എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വിജയാശംസകൾ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി ഏതൊക്കെ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികാൻ സാധ്യത ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതിൽ അറുപത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ വൺ വേർഡുകൾ അതിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അത് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതിൽ നാലെണ്ണം എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതും അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അത് നാലെണ്ണം തരും അടുത്തത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് അന്നേരം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം അടുത്തത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലെണ്ണം തരും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് അന്നേരം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് വൺ വേർഡുകളാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൽസറി ആണ് അത് എഴുതിയേ പറ്റൂ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ വേർഡുകൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാൽ എക്സ്പെൻസ് സാലറി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫർണിച്ചർ ക്യാരിയേജ് സാലറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിൽ ഏതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഐറ്റമാണ് സാലറി ഞാൻ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇതിൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലാത്തത് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റും അതെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫർണിച്ചർ ഒരു അസറ്റ് ആണ് ക്യാരിയേജ് അതും എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാരിയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ഫർണിച്ചർ ഓക്കെ എ ബിൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ട്വന്റി എത്ത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് പേബിൾ ആഫ്റ്റർ ടു മന്ത്സ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ സമയമാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബിൽ ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ഓൺ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എല്ലാ ബില്ലിനും ഒരു ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയും ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ഇതിപ്പം ട്വന്റി എത്ത് ജാനുവരി ആണ് അന്നേരം രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത് പ്ലസ് ത്രീ ഡേയ്സ് അന്നേരം ട്വന്റി തേർഡ് മാർച്ച് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി എത്ത് മാർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി തേർഡ് മാർച്ച് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം രണ്ട് മാസം പിന്നെ എല്ലാ ബില്ലിനോട് കൂടി മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇതിപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി അതായത് നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ബില്ലാണെന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ് കാരണം പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് അതൊരു അവധിയാണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ അത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡേയ്സ് കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് തലേ ദിവസമായിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതേസമയം എന്നൊരു ഡിക്ലെയർഡ് ഹോളിഡേ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇതിപ്പോ ട്വന്റി തേർഡ് മാർച്ച് ഒരു ഡിക്ലെയർഡ് ഹോളിഡേ ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ഡിക്ലെയർഡ് ഹോളിഡേ അന്ന് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് അന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വന്റി തേർഡ് മാർച്ച് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക
yes commission is here profit and loss account a credit sale in the item on a indirect income rent paid before it has become due is shown in the balance sheet as number of number of business rendered building in honor number of business chain and the other number of them or you are shot a rent a moon good yet again let either from december 31st on a closing day പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ജനുവരിയിലെയും ഫെബ്രുവരിയിലെയും രണ്ട് മുൻകൂട്ടി അടച്ചത് ഡ്യൂ ആയിട്ടില്ല ഡ്യൂ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ മുൻകൂട്ടി അടച്ചെങ്കിൽ അതിനെ പ്രീ പെയ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കും റെന്റ് പെയ്ഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഡ്യൂ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെ കാണിക്കണം എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം എക്സ്പെൻസ് ആണോ അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ നോട്ട് ബി ഷോ എക്സ്പെൻ അത് റെന്റ് പ്രീ പെയ്ഡ് ഈസ് എ കറണ്ട് അസെറ്റ് അതൊരു കറണ്ട് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് യെസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതൊരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം യെസ് അടുത്തത് ഗ്രാനൈറ്റ് പാറി ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡാഷ് അസെറ്റ് ഇൻഹാഞ്ചി ഇൻഹാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഗ്രാനൈറ്റ് പാറി ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് ഈ പാറമടകൾ പോലെയുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഒരു മട പാറി അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ആ ഒരു അസെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതൊരു വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആണ് അതായത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും തോറും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും തോറും കണ്ണം ചെയ്തെടുക്കും തോറും അത് എന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വാല്യൂ തീർന്നോണ്ടിരിക്കും അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും തോറും അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റിനെയാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഗുഡ് വില്ല് അത് കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ പറ്റാത്ത പേറ്റന്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇവ എല്ലാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസെറ്റ് അല്ല എങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ റീസൺ കൊണ്ട് അതൊരു അസെറ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് നമ്മൾ അഞ്ചു കോടി രൂപ അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചു കോടി രൂപയായി വരുന്നത് വലിയ വലിയ സമയങ്ങൾക്കൊക്കെ അത്രയും വലിയ തുക അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് കിട്ടും അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് കിട്ടും ഈ അഞ്ചു കോടി രൂപ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു കോടി രൂപയെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ശരിയല്ല ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു കോടി രൂപ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ബാലൻസ് ഉള്ള നാല് കോടി രൂപ ബാലൻസിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിത്തള്ളുന്നു ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോടി രൂപ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അതേസമയം വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും തോറും ഇപ്പൊ പാറമടയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു പൊട്ടി കല്ല് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും തോറും അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ് ആണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അന്നേരം ഗ്രാനൈറ്റ് പാറീസ് എ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് തിങ്സ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാല്യൂ ആർ കോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ പ്രോപ്പർട്ടീസോ വസ്തുവകളോ വാല്യൂ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അസെറ്റിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറയാവുന്നതാണ് തിങ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാല്യൂ ആർ കോൾ അസെറ്റ് ദ മേക്കർ ഓഫ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സെൻഡ് ഇസ് കോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സെൻഡിൽ മൂന്ന് പാർട്ടികളുണ്ട് ആരൊക്കെയാ ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പെയ് അതിൽ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സെൻഡ് ആരാണോ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് മേക്കറെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡ്രോയർ ആരാടയിലേക്കാണ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയ എഴുതിയ കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അലൻ ട്രൈഡേഴ്സ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു ബിജു ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് അലൻ ട്രൈഡേഴ്സ് അലൻ ട്രൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ബിജു എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് കടത്തിന് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണ് അലൻ ട്രൈഡേഴ്സും ബിജു യെസ് അതിനുശേഷം ഈ കടത്തിനാണ് കൊടുത്തത് എന്നാലും ഈ തുക തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് അലൻ ട്രൈഡേഴ്സ് എന്താ അതി
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡ്രോയർ എന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതുന്ന ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ഡെറ്ററിന്റെ പേരിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ക്രെഡിറ്റർ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന അലൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ഡെറ്റർ ആരാണ് ബിജു ആണ് യെസ് ക്രെഡിറ്റർ ഡെറ്ററിന്റെ പേരിൽ എഴുതുന്ന അതാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡ്രോയർ എന്ന് വിളിക്കാം ആരാ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിജു ബിജു ആരാണ് ഡെറ്റർ ബിജുവിനെ വന്ന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡ്രോയി ആരാണ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ബിജു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തിരിച്ച് ആരുടെയിലേക്ക് കൊടുത്തു അലൻ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ഇതിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് ഇത് ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് ആയത് ബിജുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ബിൽസ് പേബിളും ആയി ബിജുവിനെ അലനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ബിൽസ് റിസീവ് ആണ് ഒരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടിയാലേ അതേസമയം ആ ബിജുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കാരണം രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടേ യെസ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്നിൽ അലൻ ട്രേഡേഴ്സിന് ഈ ബില്ല് സ്വന്തമായിട്ട് റീട്ടൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യാഷിന് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അലൻ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ വേറൊരു ക്രെഡിറ്റർക്ക് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാം യെസ് എന്നാൽ ഇത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ആരാണോ ഇതിന്റെ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേയ് അന്നേരം ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മൂന്ന് പാർട്ടികളുണ്ട് ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പേയ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതുന്നയാളല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളല്ലേ മേക്കർ മേക്കറെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡ്രോയർ ആരാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡ്രോയി ആരാണോ ഇത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ എന്റെ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് പേയ് ആർക്കാണോ ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് പേയ് ഓക്കെ ഇവിടെ മേക്കർ ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയർ ആണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓൺ ബൈ എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഓവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഓൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഓവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ യെസ് അടുത്ത കമ്മീഷൻ റിസീവ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ ദി കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകം മുൻകൂട്ടി കിട്ടിയാൽ എന്താ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് യെസ് നോക്കാം അതെവിടെ എഴുതും ലയബിലിറ്റി ആണല്ലോ എവിടെ എഴുതും അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് യെസ് എന്നാൽ ഈ കമ്മീഷൻ റെസ്യൂട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുന്നു കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട നാലോ അഞ്ചോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുൻകൂട്ടി അടച്ചത് ഡ്യൂ ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അടച്ച എക്സ്പെൻസിനാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ഒരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് അക്രൂഡ് ഇൻകമോ അക്രൂഡ് ഇൻകം മറ്റൊരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ഇൻകം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂ ആയി കിടക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ കറന്റ് അസെറ്റ് എപ്പോൾ വേണേലും കിട്ടും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ ക്യാഷ് ആയി മാറാവുന്നതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻകം റിസീവബിൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അൺ എക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസ് അൺ എക്സ്പെയർഡ് യെസ് കറന്റ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്
നേരം കറന്റ് അസറ്റിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും അക്രൂഡ് ഇൻകോ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസും ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് യെസ് നേരം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബാക്കി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഈ ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള അതായത് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ട് ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തി അവർക്കൊക്കെ കോടികൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരുന്നതിന് അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടി അഞ്ച് കോടി രൂപയൊക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും പക്ഷെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തന്നെ അവര് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കും അത് നാലും അഞ്ചും കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെ ആ സെയിം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അവര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതിന്റെ അതുവഴിയുള്ള അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് അന്നേരം അതിന്റെ പ്രയോജനം ദീർഘകാലം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളില്ല അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എഴുതി തള്ളൂ ഇപ്പൊ ആ അഞ്ച് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു കോടി രൂപ എഴുതി തള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള നാല് കോടി രൂപ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെന്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാസത്തേക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരു മാസത്തേക്ക് കിട്ടും അത് റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന റെന്റ് സാലറി പെയ്ഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പെയ്ഡ് സ്റ്റേഷനറി അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അതിനാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ ഇപ്പൊ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അത്ര കാലത്തേക്ക് കിട്ടും വർഷങ്ങളോളം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവാകുന്ന തുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അത് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആണ് ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചാൽ ഒരു മെഷീനറി മേടിച്ചാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് കിട്ടുക നോൺ റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ള എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കും റിക്കറിംഗ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ താഴെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെന്റ് പേഡ് ഒരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് വേജസ് സാലറീസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് റെന്റ് പേഡ് വേജസ് ഒരു ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറീസ് ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെന്റ് പേഡ് ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേറെ ഇവിടെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് വേജസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സോറി ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അതൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പിന്നെ ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസിന് എക്സാമ്പിൾ അതൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനോ പർച്ചേസും ആയിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള മറ്റ് ചില ചെലവുകൾ അതായത് വേജസ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി റെന്റ് ഫാക്ടറി ഹീറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് പറയുകയാണ് അതെല്ലാം ഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് യെസ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു റെക്കോർഡ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് പർച്ച
purchase returns are recorded in purchase return debit sales returns are recorded in sales return debit nare oro day book nam adinte daaya dharmangal oro day book um varikunnathinu oro lakshyangal undu oro uddeshangal undu purchase day book varikunnathinte uddesham to record credit purchase of goods sold goods maatram adum credit il medichal maatram adana ayinte pratheeda idil onnil njan mel parnadil onnil padathana journal proper il rekha example parnal ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ജേണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതേസമയം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും ക്യാഷ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസ് റെഫേഴ്സ് ടു പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് മേടിക്കുന്നതിന് ഈ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് മേടിച്ച പർച്ചേസ് ആവുമോ ഇല്ല ഗുഡ്സ് ഫോർ റീസെയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് മേടിച്ചാൽ മാത്രമേ പർച്ചേസ് ആവൂ സ്റ്റേഷനറി ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് ഓഫീസ് യൂസിലേക്ക് ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പേപ്പറും പെൻസിലും ഇങ്ക് അതുപോലെയുള്ള സ്കെയില് അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് മേടിച്ചാൽ പർച്ചേസ് ആവുമോ ഇല്ല അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയിലെ മിഷനറിയോ ഫർണിച്ചറോ അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള അസെറ്റ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചാലോ അതും പർച്ചേസ് ആകല്ല കാരണം അത് അസെറ്റ് മേടിച്ചതായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നൺ ഓഫ് ദീസ് നരേത ഗുഡ്സ് ഫോർ റീസെയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് മേടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുക Income tax paid for trader from the business is treated as income tax is one of the personal expense on income tax. Personal expense on income tax is one of the personal expense on income tax. Income tax is one of the owner of the personal expense on income tax. Income tax is one of the owner of the personal expense on income tax. Income tax is one of the amount of the pay for business. That is what it is. That is one of the personal expense on income tax. പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചാലും അദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ് മേടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ചെലവ് നടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകന്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുത്താലും അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബിസിനസ് ചെയ്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് ഗണത്തിലാണ് പെട്ടത് അതെ ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് ഫോർ ട്രേഡർ ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ഈസ് ട്രേഡ് ആസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് Bank Reconciliation Statement is prepared by Dash. The Bank Reconciliation Statement. You know, Kariya, Business Garden maintained in the book and the cash book. Sadhan Yaita, in the other case, Banking Transaction Kuda Lord, we have maintained in the book and double column cash book. Then Business Garden maintained in the cash book and the double column cash book. Rather, the Banking Transactions, Bank Yaita, we have to pay the cash book and the bank you have to pay the cash book. നേരം ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോളം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കണക്കും പ്രകാരമുള്ള ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് അത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നും പറയും അതേസമയം ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോളത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്നും പറയും യെസ് വരം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാങ്ക് കോളത്തിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും യെസ് അതുപോലെ ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറുടെ കണക്കുകളും ആര് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബാങ്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് തരും ഒന്നേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തരും അല്ലെ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയും പാസ്ബുക്കിൽ അതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് തരും അല്ലെ എഴുതി തരും യെസ് അന്നേരം കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ട്രൂ കോപ്പിയാണ് പാസ്ബുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് ബാലൻസും ബാങ്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്കിന്റെ ബാലൻസും ബാലൻസ് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷയം ഉണ്ടാകാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം ഡിഫറൻസ് വരാം ഒന്ന് ടൈമിങ് പ്രോസസ് അതായത് നമ്മളൊരു ചെക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ആ ചെക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഡബിൾ കോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ ആര് രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആര് രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ ബാങ്ക് രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് കുറവായിരിക്കും കാരണം ക്യാഷ് ബുക
ഹോൾഡറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ കണക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പാസ്ബുക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് തരുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവർ വേണേൽ ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമുക്കൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചതിവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് ആരാ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറും തയ്യാറാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ കണക്കാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിന്റെ ബാങ്ക് ഏതാണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിന്റെ ബാങ്ക് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗീവ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പൊ സാലറി പേഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്മീഷൻ പേഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെന്റ് പേഡ് എല്ലാം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഫോർ ക്യാഷ് അതിന്റെ അകത്തും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചു ബൈക്ക് മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ വിറ്റോ എന്ന് കരുതുക അത് സെല് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൺപതിനായിരം രൂപ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്താണ് അത് തേയ്മാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേയ്മാനം വന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എങ്ങും പോകും ഇല്ല അത് വാല്യൂവിൽ കുറവ് വരുവായി അന്നേരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസൽ ഡ്യൂ ടു തേരാൻറ്റി ആർ തേയ്മാനം മൂലം പാസഞ്ച് ഓഫ് ടൈം കാലപ്പഴക്കം മൂലം അല്ലെ ആക്സിഡന്റ് അതുപോലെയുള്ള അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം മൂലം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മളുടെ പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോവുക അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫാഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ പ്രോഡക്റ്റിനോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് ഫാഷൻ മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അസറ്റിന് ഒരു വാല്യൂവിൽ കുറവ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാലറി കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് വാല്യൂവിൽ കുറവ് വരുവാണ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സാലറി പേഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് റെന്റ് പേഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് യെസ് അടുത്ത ഏറ്റവും വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്താൽ മതി അതും കറക്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അത് റോങ് ആണ് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അത് ശരിയല്ല അടുത്ത ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ യെസ് ഈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളായ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും മാത്രമാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതാത് വർഷത്തെ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളല്ല അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റെന്റ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് സാലറി ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് സെയിൽസ് 
ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സെല്ലും ക്രെഡിറ്റ് സെല്ലും എഴുതുന്നു എന്തിനു വേണ്ട ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് യെസ് അന്നേരം ട്രേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നതായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതുള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡാറ്റ് ഇൻക്ലൂൺ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇൻഡാറ്റ് ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ സാലറി സാലറിക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് സാലറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സാലറി അതാണ് ക്ലോസിംഗ് എന്ത് യെസ് വേജസ് വേജസ് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഏത് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ജനറൽ എന്റ്റി അങ്ങനെയായി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു വേജസ് അതാണ് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് എന്ട്രി പർച്ചേസ് പർച്ചേസിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി കാരണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് സെല്ല് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കിയേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് യെസ് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകത്തിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിഡിറ്റ് സെല്ലിൽ എഴുതിയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾസോ എ നോമിൽ അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോമിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ആയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡാറ്റ് ഇൻകം എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡയറക്ട് ഇൻകം എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പുറകിൽ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് നോമിൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കി ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഈ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ നോമിൽ അക്കൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി സാലറി ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് അതിനാണല്ലോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി സാലറി ഡ്യൂ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് പക്ഷെ അത് ഈ വർഷത്തെ സാലറി അല്ലേ അതെ ഈ വർഷത്തെ സാലറി ആണ് പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെന്താണ് ഉടനെ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പലപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്താണത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ
ഡബിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ൻ്റെ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടുകളും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടുകളും ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടുകളിൽ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്ന ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് അസറ്റും എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം പിന്നെ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇവയെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് യെസ് അന്നേരം ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ടു ചെക്ക് ദി അരിത്തമാറ്റിക് ലാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബുക്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡബിൾ ഹൺഡ്രഡ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുക എളുപ്പമാണ് എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് യെസ് പാസ്ബുക്ക് നമുക്കറിയാം കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ട്രൂ കോപ്പി കസ്റ്റമർ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ചാലും അല്ലെ ലോൺ കൊടുത്താലും എല്ലാം കണക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് തരുന്നതാണ് പാസ്ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കോ എല്ലാ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബുക്കിലാ ക്യാഷ് ബുക്കിലാ ക്യാഷ് ബുക്ക് ജേണൽ ആണോ അതെ കാരണം ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാ അവർ ലെഡ്ജർ ആണോ അതെ കാരണം എന്താ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണോ അതെ സോറി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ബോത്ത് ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ കാരണം എന്താ ആ അതൊരു ഒരു അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്യാഷ് കോളം നോക്കിയാൽ മതി ക്യാഷ് ഇട്ട് ബാങ്ക് അല്ലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബാങ്ക് കോളം നോക്കിയാൽ മതി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരു ജേണൽ ആണോ അതെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരു ലെഡ്ജർ ആണോ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ബോത്ത് എ ജേണൽ ആൻഡ് എ ലെഡ്ജർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ജേണൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ വേറെ ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല നേരെ വന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ബുക്കിൽ പിന്നെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നില്ലല്ലോ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നിൽ പെടാത്ത ജേണൽ പ്രോപ്പർ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തു അല്ലാതെ പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി വേറെ എഴുതുന്നില്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വേറെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാരണം ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേറെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ബോത്ത് എ ജേണൽ ആൻഡ് എ ലെഡ്ജർ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ത് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അന്നേരം ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്താ സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺഡ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺഡ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് കാഷ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രൂഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം മേടിച്ചപ്പോൾ അതിന് നൂറ് രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് മാർക്കറ്റിൽ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ എൺപത് രൂപയെ രേഖപ്പെടുത്താവൂ എൺപത് രൂപയെ രേഖപ്പെടുത്താവുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ മേടിച്ചപ്പോൾ എൺപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക എങ്കിലും ഏതാണോ കുറവ് അതേ രേഖപ്പെടുത്താവുള്ളൂ അതിന് മേടിച്ചപോലെ രേഖപ്പെടുത്താവുള്ളൂ പോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഏതാണോ കുറവ് അതേ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താ
അതിന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിള് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി ഇവയെല്ലാം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെസ് അന്നേരം അസറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിദിൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാവുന്ന അസറ്റുകൾ എന്തെന്ന് പറയും കറണ്ട് അസറ്റ് ഡാഷ് ക്യാൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിഡക്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഫ്രം സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഫ്രം സെയിൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അന്നേരം അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റവും ഉണ്ട് ഏതാ സെയിൽസ് കാരണം നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൗസ് മൗസിന്റെ സഹായം ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്കാൻ ചെയ്തൊക്കെ അയക്കാനുണ്ട് സ്കാനർ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം വെബ് വെബ് ക്യാമ മൈക്ക് ഇവയെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്താ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വീഡിയോ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആ സ്പീക്കർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആ പിന്നെ എന്താ സ്പീക്കർ അതെ പ്രിന്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആ പ്ലോട്ടർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആ ഇവയൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വേറെ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് അതും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആ കാരണം ഇവിടെ വീഡിയോ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സോറി സ്പീക്കറോ ഇതെവിടെ ഏതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അന്നേരം വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രിന്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അന്നേരം സ്കാനർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് സ്കാനർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇവ മൂന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഡാഷ് ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് മീൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിന് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ക്യാഷ് കോളവും ബാങ്ക് കോളവും ഡാഷ് ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് മീൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അന്നേരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നേരം ബാങ്ക് കോളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അന്നേരം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നേരം ബാങ്ക് കോളത്തിന് രണ്ട് ബാലൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സീപ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും പേയ്മെന്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും വരാൻ സാധ്യത ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോൾ ഓക്കെ അന്നേരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അതേസമയം പാസ്ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുവാണേൽ നമ്മൾ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന അർത്ഥം യെസ് ഇവിടെ എത്ര ക്വസ്റ്റൻ അതല്ല ഡാഷ് ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് മീൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് യെസ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ റോങ് പേർ സാലറി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സാലറി ഒരു ഇൻഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു ഇൻഡാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് ഒരു കറന്റ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫർണിച്ചർ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല റോങ് പെയർ ആണ് ബിൽസ് പേബിൾ ഒരു കറന്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവയാണ് റോങ് പെയർ യെസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓൺ ക്യാഷ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓൺ ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് എവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്കിലല്ല ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലല്ല ക്യാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് പർച്ചേസിന്റെയും പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നതാണ് പർച്ചേസ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കില്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അതും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എവിടെയാണ് ഏത് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അറിയത്തില്ല കാരണം അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ നിന്നും പോസ്റ്റിംഗ് വരും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിലെയും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അറിയണമെന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കും യെസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അന്നേരം ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാലും ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാലും ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ എവിടെ വന്നേനെ ജേണൽ പേപ്പറിൽ വന്നേ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധ്യതകളും നമ്മളുടെ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം യെസ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് കോൺസെപ്റ്റ് അസെറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഫർണിച്ചറിന്റെ വില ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിന് പത്ത് ശതമാനം തേയ്മാനം ഒരു വർഷം സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മേടിച്ചെന്ന് കരുതുക അതിൽ ഒരു വർഷത്തിലെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മേടിച്ചതാണ് കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര നാളത്തെ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം രൂപ കാരണം മേടിച്ച വർഷത്തെ അന്ന് ആ വർഷം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അവിടെ കാണിക്കണം ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റ് ആയി ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റത്തിന് രണ്ടടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റില് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് എന്താ ഫർണിച്ചർ ഇന്നർ കോളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫർണിച്ചർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അതെ പല കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗോയിങ് കൺസെൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ബിസിനസ് ദീർഘകാലത്തേക്കുണ്ട് അല്ല ഈ ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ വർഷത്തെ ചെലവായിട്ടല്ല എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഈ വർഷം ബിസിനസ് നിർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഈ വർഷത്തെ ചെലവായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വന്നതന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ബിസിനസ് എത്ര നാളത്തേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരവില്ല മീൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് എന്താ ബിസിനസ് നിർത്തുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പോകും
അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഓണർ പിൻവലിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണോ കുറവ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഓർ ഇസ് ലെസ് ആ പ്രൈസിലെ രേഖപ്പെടുത്താവുള്ളെന്ന് പറയാൻ കാരണം കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രൂഡൻസ് അതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ നിരവധി വൺ വേർഡുകൾ വരും ഈ ഇതിൽ ഏഴ് വൺ വേർഡ് കമ്പൽസറി ആണ് അന്നേരം പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ വൺ വേർഡുകളാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് വൺ വേർഡുകളും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വൺ വേർഡുകൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഗൂഗിൾ ഫോമിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ സ്കോൾ തേർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് മുഴുവനും ശരിയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും അതിൽ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് എന്താണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഏതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും താങ്ക് യു